టూర్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు అంటే మొత్తం పోరాట యాత్ర అంతా మీరు చూసినారు మొదటిసారిగా తుని నుంచి ఎందుకు ప్రారంభించాలనుకున్నారు మిగతా అంత ఇలా ఎలా డిజైన్ చేశారు మొత్తం ఈ పోరాట యాత్రలో భాగంగా మార్పుకి సంకేతమైనటువంటి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ముఖ్యంగా రాజకీయ చైతన్యం ఉన్నటువంటి తుని ప్రాంతం నుంచి ఈ పోరాట యాత్రను ప్రారంభించాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం జరిగింది దానికి ముందుగా సరార్దర్ కాటన్ బరాజ్ మీదుగా కవాతు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఆ కవాతు కార్యక్రమంలో రాజకీయంగా ఉండవలసినటువంటి జవాబుదారీతనం గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలిగించి చాటడం జరిగింది అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విజయమైంది ఇవాళ వరకు కూడా ఉన్నటువంటి రాజకీయ కవాతుల్లో లేకపోతే పాదయాత్రల్లో ఈ ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ మీద జరిగినటువంటి కవాతు ఒక బెంచ్ మార్క్గా నిలబడింది అనేటువంటి మాట అన్ని చోట్ల వినపడతా ఉంది అటువంటి సందర్భంలో తిరిగి జిల్లాలో అన్ని ప్రాంతాల్లోని ప్రారంభించేటప్పుడు తుని నుంచి ప్రారంభించుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేయటం దాంతోపాటు ఇది రాజకీయ పరమైనటువంటి లబ్ధి కోసం మాత్రమే కాకుండా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యల్ని పరిశీలించి వాటికి ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని సూచించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ పోరాట యాత్రని ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే మేము తీసుకోవలసినటువంటి అన్ని అనుమతుల్ని తీసుకోవడం జరిగింది ప్రధానంగా జిల్లా ఎస్పీ గారి దగ్గర నుంచి అన్ని లైన్ డిపార్ట్మెంట్లకి సంబంధించి అనుమతులు తీసుకున్నాం ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి డివిజనల్ ఇన్ఛార్జి దగ్గర నుంచి అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్న పోలీసుల నుంచి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వారి దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అనుమతులు తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇవాళ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే బహిరంగ సభ సాయంత్రం ఉందో సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత ట్రైన్ ఇక్కడికి వస్తుందో ఇవి చాలా గంటల సమయం ఇంకా ఉన్నప్పటికీ కూడా తుని పట్టణం మొత్తం కూడా ఒక పండుగ వాతావరణం వచ్చేసింది రైల్వే స్టేషన్ మనమే చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎప్పుడో సాయంత్రం వచ్చే ట్రైన్ కోసం ఇక్కడికే చాలామంది జనం కానీ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికే అక్కడ సభ ప్రాంగణం బ్లాక్ అయిపోయింది రైల్వే స్టేషన్ బ్లాక్ అయిపోయింది అన్నవరం కానీ సామర్లకోట అన్ని రైల్వే స్టేషన్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఆ స్థాయిలో మనం అరేంజ్మెంట్ చేసామంటారు తప్పకుండా ఇది ఒక బహిరంగ సభ లాగా లేదా పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ని తీసుకుని అందులో సమావేశం పెట్టుకునే లాంటి కార్యక్రమం కాదు ఇది ఆయన తన మొత్తం పర్యటన అంతా కూడా సమస్యల్ని ప్రస్తావిస్తూ నడిచేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం అందుకే ఆయన ట్రైన్లో ఎకాఏకిన తుని రాకుండా ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లోనూ కూడా అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలకు సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని ఆ ట్రైన్లో వారితో పాటు ఎక్కించుకుని వారితో మాట్లాడుతూ మొత్తం జిల్లా మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఆలోచన చేయడానికి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి వీలుగా ఆయన ఈ పర్యటన చేస్తున్నారు దీనికి బహిరంగ సభ అంటే కేవలం రాజకీయ జవాబుదారీతనానికి సంబంధించి ఏ విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనతో జరిగేటువంటి ప్రధాన కూడల్లో సమావేశం తప్పితే ఇది ఏదో బహిరంగ సభ అని పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ తీసుకుని ఎంత ప్లే గ్రౌండ్ తీసుకున్నా ఆయనకు వచ్చే జనానికి అవి సరిపోవు అది మనకు తెలిసిన విషయమే అయితే దీని పర్పస్ ఒక రకంగా ఉంది సమస్యల గురించి ఎక్కడ సమస్య ఉందో అక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు కనుక దానికి సంబంధించి మేము అనుకున్న దానికంటే అంచనాలకు మించే జనం వస్తారు అది మొన్న కబాత్ తోటి రుజువు అయింది అయితే ఎంత జనం వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా వారికి అవసరమైనటువంటి మంచినీటి సదుపాయాలు కానివ్వండి ఇతరత్ర ఆరోగ్యపరమైనటువంటి భద్రత సదుపాయాలు కానివ్వండి వీటన్నిటినీ ఏర్పరచడానికి వీలుగా మేము ఇప్పటికే ఒక కార్యాచరణ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇది రేపు తొమ్మిదో తారీఖు వరకు ఈ జిల్లాలో జరిగే తొలి విడత పర్యటనలో అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగానే మేము అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్ని కులాలు కానీ వృత్తులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్తో భేటీ అవ్వాలని కోరుకుంటారు ప్రజల నుంచి ఆయనతో చెప్పుకుంటే ఏదన్నా అవుతుందనే ఒక నమ్మకం వచ్చింది అంటే దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు మీరు ఖచ్చితంగా ఇవాళ మనం చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలో చాలామంది ప్రతిపక్ష నాయకులు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడడం వరకు మాత్రమే కాకుండా ఆ సమస్యకి పరిష్కార మార్గాన్ని సూచించడం మీరు ఉద్దానం తీసుకోండి ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే కిడ్నీ బాధితుల సమస్య విషయంలో ఆయన కేవలం మామూలుగా మాట్లాడి సమస్యను ఎత్తి చూపడం వరకే పరిమితం కాకుండా దానికి సరిపడేటువంటి ఇంటర్నేషనల్గా బాగా పేరు పొందినటువంటి వైద్యుల్ని తీసుకొచ్చి అక్కడికి వారితోటి అక్కడ ఒక కార్యాచరణ ఏర్పాటు చేసి రేపొద్దున మీరు ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఆ నమూనాలో జరగాలి ఇక్కడ ఆ బాధ తగ్గాలనేటువంటి విధానాన్ని ఆయన చూపించారు దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయవలసిన బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది అది వారు చేపట్టకపోతే అది వారి విఫలం అవుతుంది తప్పితే ఒక బాధ్యత అయితే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రం ఒక నమూనాను చూపించారు ఆ నమూనాను ఫాలో అవ్వాల్సింది అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి అవసరం అవుద్ది కాకపోతే మాకు ఇవాళ ఏమనిపిస్తుందంటే ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీరి యొక్క ఆలోచన వి
కేవలం రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలకే పరిమితమైంది అనేటువంటిది సుస్పష్టం అవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన మాటలను పెడచ విని పెడుతున్నారు మరో పక్కన ఏ నోటితోటి అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించింది అనేటువంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పి దాన్ని ఈ రాష్ట్రం నుంచి తొలగించి వేయాలి తోసేయాలని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ తిరిగి అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ పంచన చేరటానికి ఆయన పడుతున్న తాపత్రయం చూస్తూ ఉంటే ఇవాళ ప్రజలందరికీ అనిపిస్తుంది రాజకీయం కోసం ఎంతకైనా దిగజారిపోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అనేటువంటి మాట స్పష్టంగా కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ నమ్మకంతో అయితే ఏ సిద్ధాంతం మీద అయితే మీరు అన్నారు ఇందాక కులాలన్నిటిని కులాలన్నిటి మధ్య ఐక్యత తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలనే మొట్టమొదటిగా టికెట్ అనౌన్స్ చేసింది వెనకబడిన వర్గాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తికి అభ్యర్థిత్వాన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మతాల ప్రసక్తి లేకుండా కార్యక్రమాలు చేయాలని అదేవిధంగా మహిళలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేయాలని ముస్లింలకి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేయాలని వాటన్నిటినీ కూడా మాటలు ఏవైతే చెప్తున్నారో ఆ మాటల్ని ఆచరణలో పెట్టే విధంగానే ఆయన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చెప్తే అంటే మేనిఫెస్టో అయితే చాలా అందంగా ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది కానీ వాటన్నిటిని ఆచరణ సాధ్యం కాదు అంటే రెండు వేల ఎనిమిది ఇంటికి ఇవ్వడం కానీ ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ మా గాలి మాటలే తప్ప ఆచరణ సాధ్యం కాదని చెప్తున్నారు టీడీపీ చాలా బలంగా చెప్తున్నారు ఎందుకు కాదో కూడా చెప్పాలి కదా వాళ్ళు కేవలం ఇది ఆచరణ సాధ్యం కాదని చెప్పి వదిలేయడం కాదు ఆచరణ సాధ్యం ఎప్పుడు కాదంటే నాలుగు ఓట్లు దండుకుని ఆ నాలుగు ఓట్లు వచ్చేసిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన హామీల్ని తొంగలోకి తొక్కేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు వస్తే ఆచరణ సాధ్యం కాదు కానీ నిజాయితీ ఉన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి నాయకుడు అధికారంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా ఏవైతే చెప్పాడో అవన్నిటినీ కూడా అమలు చేసి తీరతారనేటువంటి నమ్మకం ప్రజల్లో కలిగింది ఎందుకంటే ఆయన చేపట్టిన ఏ కార్యక్రమంలో కూడా గాలికి మాట్లాడి వదిలేసినటువంటి కార్యక్రమాలు లేవు వాటికి అవసరమైనటువంటి కార్యాచరణ ఏర్పరచుకున్నటువంటి విధానం మనకు కనబడతా ఉంది ఎందుకు మేము పదే పదే రేషన్ బియ్యం విషయంలో మహిళలకు నేరుగా ధనం ఖాతాలకు వస్తుందని చెప్తున్నా ఉంటే రేషన్ బియ్యం విషయంలో కూడా అనేక మంది చెప్పారు ఇది సత్ఫలితాలు ఇవ్వటం లేదు ఈ బియ్యాన్ని తిరిగి అమ్మేస్తున్నారు అది రీసైకిల్ అవుతుంది ఆ రీసైకిల్ అవుతున్నటువంటి బియ్యం వల్ల ఉపయోగం లేదనేటువంటి మాట చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఎన్నాళ్ళు పరిపాలన చేసినటువంటి ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి దానికి ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయం చూపించాలనేటువంటి ఆలోచనే లేదు దానికి సరైనటువంటి ఆలోచనని ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్తున్నారు దాంట్లో భాగంగానే రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల వరకు ఆ ధనం మహిళల ఖాతాలోకి పురుషులైతే మళ్ళీ దాన్ని సరిగ్గా వాడతారు లేదనేటువంటి మాట వినపడుతుంది మహిళలైతే ఇంటి గురించి ఆలోచిస్తారు కనుక మహిళల ఖాతాల్లోకి ఆ ధనం పంపితే వారికి కావాల్సిన బియ్యాన్ని కానీ ఇతర అవసరాలను కానీ తీర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక దానికి ఒక సరైనటువంటి పరిష్కార మార్గాన్ని చూపించారు అదేవిధంగా మనం ఇతర ఖర్చులు తగ్గించుకున్నట్లయితే మన దుబారాన్ని తగ్గించుకున్నట్లయితే హోటల్ రూముల్లో మనం నివసించటం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టేసి రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఓ పక్కన డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూనే మరో పక్కన మనం వసతులకి వేల వేల రూపాయలు ఇచ్చేసేటువంటి పరిస్థితి నుంచి బయటకు వచ్చి సద్వినియోగం చేస్తే ఆర్థిక పరంగా ఖచ్చితంగా ప్రతి కుటుంబానికి అర్హులైన కుటుంబాలకి ఉచిత గ్యాస్ ఇవ్వడం అనేది కష్టమైన విషయం కాదు అనేటువంటిది ఎన్నో దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఒక నిర్ధారణకు రావడం జరిగింది అవన్నీ అమలు చేసేటువంటి ధైర్యం కానీ శక్తి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉందని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఇవాళ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు రాజమండ్రిలో ధవళేశ్వరం లాంటి గ్రామంలో మేము కార్యక్రమం పెడితే అశేషమైన జనవాహన వచ్చారు ఇవాళ తుని లాంటి ఒక మీడియం క్లాస్ టౌన్లో పెట్టినప్పటికీ కూడా ఇన్ని లక్షల మంది జనం ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఎక్కడైనా సరే మరే ఇతర రాజకీయ పార్టీకి లేనటువంటి యువశక్తి యువకులు యువతి యువకులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఏకైక పార్టీ రాష్ట్రంలో మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేతృత్వంలోని జనసేన పార్టీ అనేటువంటి మాటని నమ్మే ఇంతమంది జనం వస్తున్నారు అందుకే సాయంత్రం జరిగేటువంటి బహిరంగ సభ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఈ జిల్లాలో జరిగే పర్యటన కానీ సంపూర్ణంగా విజయం సాధిస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం మా అందరికీ ఉంది అది మేము సాధించుకుంటాం అనేటువంటి భాషాభావంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు